هذا الفيديو برعاية مجموعة عصير تايم الحرب العالمية الأولى الحرب اللي بدأت على ظهر الخيل وانتهت بالدبابات أوروبا كانت في حالة توتر في بداية القرن العشرين عندك أعراق وشعوب عايشة تحت حكم أمبراطوريات لكنها تبي تستقل وتحكم نفسها بنفسها عندك أمبراطوريات تتآمر على بعض وتتنافس على استعمار باقي الكرة الأرضية عندك دول شابة طلعت مؤخرا وتبي تنافس الدول القديمة على السلطة وعندك شبكة تحالفات معقدة جدا تكونت عبر السنين بين كل هالحكومات ما حد إلى اليوم قادر يفهمها مضبوط باختصار صار اوروبا كانت مثل كومة القش المصبوب فوقها زيت، تنتظر بس اي شرارة علشان تولع وتحترق كلها، وهالشرارة جات في عام 1914 ميلادي، ولي عهد امبراطورية اسمها النمسا والمجر، رجال يسمونها الارشدوق فرانس فرديناند، كان في زيارة لمدينة جنوب دولتهم اسمها سيريفو اللي هي عاصمة البوسنة اليوم، اول الاحترازات الامنية ما كانت شديدة نفس الان، فالرجال وزوجته طلعوا في سيارة مكشوفة علشان يحضرون احتفال واستعراض عسكري في شوارع المدينة، الزيارة ذي زعلت مجموعة من البوسنيين لأصولهم صربية لأنهم كانوا يشوفون أن البوسنة أرض للشعوب الإسلافية الشعوب الإسلافية هم الناس اللي يسكنون في هالمناطق على فكرة وأن البوسنة المفروض يحكمها أهلها الإسلاف مو بحاكم اجنبي جاي من النمسا، فتآمر مجموعة الصرب ذلين على اغتيال ولي العهد النمساوي علشان يرسلون رسالة للحكومة. أهلا بكم وبعد أحداث غريبة وصد شوي تضحك، نجح مجموعة الشباب في اغتيال ولي العهد وزوجته. ومن هالحادثة انطلقت زوباعة قلبت الكل الأرضية رأساً على عقب حكومة النمسا والمجر كانت غاضبة جداً من اللي صار وفي شهر جولاي من عام 1914 أرسلت تهديد ومطالبات شديدة لصربيا منها مطالبة لصربيا بأن تفتح أبوابها للنمسا وتسمح لها تحقق وتحاسب أي جماعة تشتبه أنها تتآمر ضدها طلب ما في أي دولة ممكن تقبل فيه صربيا عندها 48 ساعة إما تنفذ المطالب ولا بيصير شيء ما يعجبهم بطبيعة الحال صربيا رفضت فأعلنت حكومة النمسا الحرب على صربيا علشان تأدبهم وبعدها الدول بدأت تتدخل روسيا تحب صربيا وبينهم روابط سياسية ودينية وعرقية قوية كلهم سلاف فقالت انها ما بتترك بنت عمها تدخل في حرب لوحدها وبتدافع عنها وبداوا بتجهيز جيشهم العملاق وتحريكه لجهه الغرب استعدادا لدخول الحرب فرنسا ايضا علاقتها زينه مع روسيا فقالت اذا انتم بتدخلون الحرب فاحنا معاكم النمسا كانت متوقعة هالشيء فمسكت صديقتها المانيا على جنب قبل اعلان الحرب وقالت هي معانا في الحرب لا تخافين اذا حد فكر يمد يده عليكم بنقصها وفعلا اول ما بدات روسيا بتحريك قواتها وتجميعها المانيا كشرت عن انيابها واعلنت الحرب على فرنسا فكره المانيا كانت روسيا جيشها كبير وبطيء وبيحتاج وقت على ما يرتب نفسه ويوصل لنا او للنمسا فرنسا هذه هي قريبه عاصمتهم جنبنا الاحسن نباغتهم وننهي امرهم بسرعه قبل لا توصل روسيا ونصير نقاتل في جبهتين في الشرق والغرب الفكره ذي في كتب التاريخ يسمونها بخطه شليفن شليفن ذا واحد فكر فيها الخطه قبل سنين في حاله لو ان المانيا دخلت في حرب مع جيرانها روسيا وفرنسا لكن كان عندهم مشكله في الهجوم على فرنسا الحدود بين فرنسا والمانيا كانت محصنه وصعب ان تمر منها بجيشك بسهوله لكن لو عبرت عن طريق بلجيكا بسرعة تقدر تتفادى هالنقاط وتأخذ تحويلة بسيطة وبوم أنت الآن عند باريس لكن يا فخامة القيصر حاكم ألمانيا كان لقبه قيصر في ذاك الوقت بلجيكا بتسمح لنا نمر بالجيش في أراضيهم؟ ايه لا تخاف بلجيكا ما بتقول شيء ولا بتقدر تقاومنا جيشنا أحسن جيش في العالم ألمانيا حشدت جنودها وقواتها عند بلجيكا وقالت لها هاي بلجيكا احنا بس بنمر في أراضيكم علشان نوصل لفرنسا لو كسرنا شيء بندفع قيمته بعدين أوكي؟ اللي تفاجأوا منه ان البلجيك قالوا لا مو على كيفكم تدخلون بجيشكم في أراضينا حتى لو كنتوا بس بتمرون وبدأ البلجيكيين بمقاومة الجيش الألماني مقاومة شرسة الالمان دخلوا بلجيكا وعلى عكس توقعاتهم حركتهم هناك ما كانت سريعه لان مقاومه البلجيك كانت اشد من اللي يحسبوه طلع ان الدول ما ترضى لجيوش اجنبيه تستخدمهم ككبري وشيء صغير ثاني بعد بلجيكا عندها اتفاقيه دفاع مع بريطانيا فبريطانيا اعلنت الحرب على المانيا ايضا اوكي خلونا نراجع بسرعه رجال من اصول صربيه اقتلوا ولي عهد النمسا النمسا راحت تصفق صربيا روسيا قررت ان تصفق النمسا لان صربيا صديقتها فرنسا قالت انها بتصفق مع روسيا لانهم اصدقاء المانيا صديقه النمسا فقررت ان تصفق فرنسا وروسيا وفي الطريق بلجيكا بريطانيا صديقه بلجيكا فقررت ان تصفق المانيا لانها صفقت بلجيكا 
سبعة دول كلها قررت أن تشارك في الحرب القوات اللي في النص النمسا وألمانيا صار يسمونهم بقوات المركز لأنهم صارين في النص بين كل الدول المتحاربة قوات المركز وخصومهم سموهم بالحلفاء وبذا بدأت الحرب العالمية الأولى قبل لا نكمل خلوني اقول لكم عن الراعي لهذا الفيديو هذا الفيديو برعاية مجموعة عصير تايم مجموعة عصير تايم هم باختصار خبراء السعادة المجموعة بدأت من محل صغير لبيع العصيرات في الكويت في 2011 والآن ما شاء الله ما شاء الله صار عندهم مئات الفروع حول العالم المجموعة تشمل الكثير من البراندات والمحلات المتخصصة في الأغذية وكل شيء لذيذ وجميل من برانداتهم طبعا عصير تايم ما كان متخصص في العصائر والآيس كريم والملك شيك وغيرها من هالأشياء لتجيب السعادة بابا كنافة من اسمه كنافة كنافة بطريقة مميزة وحلويات وشف شف 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 شلون الجبنة سايحة وتتمصع فروج ابو العبد عاد فروج ابو العبد تروحه لما مزاجك يكون لبناني لما يصير ودك تختم يومك بوجبة او سندويش دجاج مضبوط احد الاشياء اللي تهم عصير تايم هو دعم المحتوى العلمي والهادف ومساعدته على النمو فلذلك دائما يدعموننا هنا في القناة فيعطيهم العافية شكرا لمجموعة عصير تايم على رعايتهم لهذا الفيديو ودعمهم المستمر للقناة يلا نرجع نكمل الفيديو اخر شيء وصلنا له كان ألمانيا الآن تحاول تسيطر على بلجيكا بسرعة علشان تمر منها وتوصل لباريس قبل تجيهم روسيا بجيشها العملاق من الجهة الثانية لكن مثل ما قلت واجهتهم مقاومة شرسة من البلجيك زيادة على المشاكل في بلجيكا ولسوء حظ الألمان روسيا جمعت جيشها وجهزتها أسرع من المتوقع ودخلت شرق ألمانيا الجيش الألماني في الجهة الشرقية خاف وارتبك لكنه بسرعة رتب نفسه ودخل في معركة مع روسيا اسمها تانينغبرغ في هالمعركة الألمان سحقوا الروس مجموع المصابين الألمان في هالمعركة كان حول ال 13 ألف جندي لكن الروس أصيب ما بين 120 ألف إلى 170 ألف من جنودهم المعركة ذي خلت العالم يستوعب أن هالحرب ما بتكون نفس حروب أول الآن إحنا في زمن المدافع والرشاشات والتنظيم العسكري الثقيل المعارك تفرم الجنود بالرغم من أن الجيش الروسي أكبر وأسلحته مقاربة للجيش الألماني إلا أنه كان فوضى وغير منظم والأهم من كل ذا الجيش الروسي ما عرف يوصل إمدادات لجيشه بسرعة هذا شيء بتشوفه يتكرر في الحرب ما يهم كم عندك من جنود أو نوع الأسلحة اللي في يدهم إذا ما تعرف تديرهم وتوصل لهم إمدادات وذخيرة أسلحتهم ما بيصير منها أي فائدة ما تقدر تسوي شيء بمدفعك إذا نفذت منها الذخيرة المهم بعد كل هالمعارك الألمان ضربوا الروس ضربة ثانية قوية جدا وطلعوهم من أراضيهم في نفس الوقت اللي روسيا انهزمت من الألمان الوضع كان مختلف ضد النمسا الروس قدروا يدخلون أراضيهم ويلحقون بهم هزيمة خسرتهم الكثير من الجنود وأجبرت جيشهم على التراجع حول المئة ميل وفي الجنوب النمسا حاولت تدخل لصربيا الدولة اللي بدأوا معاهم الحرب وبشكل مخجل انهزموا هناك واضطروا يتراجعون باختصار النمسا بدأت الحرب فارد عضلاتها ومباشرة كفخت من الكل في الجهة الثانية من العالم اليابان قررت أنها تدخل الحرب وتنضم للحلفاء كنوع من التضامن مع بريطانيا بحكم الصداقة بينهم جنبهم هناك كان في مجموعة جزر ألمانيا استعمرتهم من فترة فقالت اليابان إيه ليش لا نأخذهم وفعلا اليابان سيطرت على الجزر و تقريبا هذا الشيء الوحيد اللي سوته اليابان في الحرب شاركت فيها بس لأن ودها تصف جنب الدول الكبار وتبين أنها من مستواهم في أوروبا ألمانيا قدرت تحتل بلجيكا أخيرا وكملت طريقها لفرنسا واتجهت بجيوشها نحو باريس البريطانيين جاءوا للنجدة وتعاونوا مع الفرنسيين علشان يوقفون تقدم الألمان لكن المدافع الألمانية كان مداها أطول بكثير من مدافعهم فما قدروا يوقفونهم واضطروا يتراجعون الألمان قربوا من باريس أكثر الفرنسيين شافوا أن الوضع مو بلعب الآن إن راحت العاصمة راحت الدولة فبمساعدة البريطانيين رتبوا صفوفهم ونظموا قواتهم وجمعوا عدد مهول من الجنود قريب المليون جندي نعم 
مليون جندي ودخلوا في معركة مع الجيش الألماني اللي وصل عددها الآن قريب 900 ألف مليونين جندي تقاتلوا لمدة 6 أيام في معركة الآن يسمونها بمعركة المار بحكم أن الفرنسيين قراب من عاصمتهم وأمداداتهم صار أسهل عليهم أن يمدون جيشهم بالذخيرة والمؤن الألمان بالمقابل صار لهم فترة يمشون ويقطعون مسافات طويلة فكانوا مرهقين وما تحملوا ويكملوا المعركة فاضطروا أن ينسحبون ويتراجعون وبذي الطريقة انتصر الفرنسيين والانجليز في المعركة مرة ثانية الطرف اللي يعرف يجيب امدادات المعركة ويضبط لوجستياته هو اللي يفوز لكن طبعا الطرفين خسروا خسائر كبيرة جدا جدا قريب النص مليون جندي اصيبوا في هالمعركة لوحدها اثناء تراجعهم الالمان بدأوا يستوعبون شيء لحفرت لك خندق في الارض وجلست داخله رصاص وقذائف العدو صعب توصل لك فبداوا يحفرون لهم خنادق وقدروا يثبتون نفسهم جنب نهر اسمه نهر ان ونفس الشيء بالنسبه للفرنسيين بداوا بحفر خنادق لهم علشان يواجهون الالمان الحرب هنا علقت الكل قاعد في خندقه ويحاول يجبر الثاني يتراجع لكن ما حد منهم قادر يسوي هالشيء ان طلعت من الخندق علشان تهجم القذائف والرصاص تاكلك وان حاولت تقصف من بعيد قذائفك ما تاثر على العدو بشكل كبير من كثر ما كانت استراتيجيه الخنادق فعاله جيوش تحمست وحفرت شبكة خنادق امتدت من البحر في الشمال إلى سويسرا في الجنوب هذا النوع من القتال صار يسمى بعدين بحرب الخنادق وهو الصورة الأشهر الآن عن الحرب العالمية الأولى إذا بحثت عن الحرب العالمية الأولى أول شيء بتشوفه هو صور الجنود في الخنادق على ذكر البحر الحرب بسرعة وصلت للبحر الأسطول البحري الإنجليزي يمكن يكون الأقوى في ذاك الوقت هجم على أسطول الألمان وغرق كم سفينة الألمان خافوا منهم فقرروا يستخدمون غواصات مزودة بتوربيدات سلاح جديد في ذاك الوقت علشان يحمون حدودهم البحرية والغواصات اثبتت فاعليتها وخلت البريطانيين ما يقربون منهم وبعدين في وقت ثاني من الحرب الألمان حاصروا بريطانيا ومنعوا أي سفن تجارية توصلهم علشان يجوعونهم وفوق كل ذا من باب النحاسة الدولتين ملأوا البحر بينهم بالألغام علشان يوقفون حركة بعض الدولة العثمانية واللي كانت دولة عجوز ومليانة مشاكل في ذيك الفترة كانت طول هالوقت تتابع الحرب من بعيد ما تدخلت فيها لكن علاقتها كانت أفضل مع قوات المركز ألمانيا قالت لها هي تساعدين لو روسيا هجمت على النمسا لا تراك لاعتقادهم ان الحرب بتنشط الدولة وبترجع لها قواتها قالوا ايكي ليش لا واشتروا من المانيا سفن وراحوا يتنبرشون في الروس الروس عصبوا عليهم وهم والانجليز والفرنسيين هجموا عليهم وبذا الدولة العثمانية دخلت الحرب في الجهة الثانية من العالم الانجليز والالمان دخلوا في قتال بحري حول امريكا الجنوبية مرة جنب تشيلي ومرة جنب جزر الفوكلان ف... هذا عندك قارة ثانية وصلتها الحرب الأتراك والألمان قفلوا مع برمائمهم وقطعوا القمح الروسي عن بريطانيا فأرسلت عليهم بريطانيا جنود من الهند وأستراليا ونيوزلندا علشان يفتحون المعبر لكنهم فشلوا في الجهة الثانية من الدولة العثمانية قوات بريطانية وهندية احتلت البصرة بهدف السيطرة عليها مشوا بسفنهم في نهر دجلة بهدف الوصول لبغداد وهجموا على كم مدينة في طريقهم لكن قبل وصولهم لبغداد الجيش العثماني هجم عليهم هجوم شديد جدا اضطر البريطانيين للرجوع لمنطقة اسمها كوت العمارة وهناك الجيش العثماني حاصل أجبرهم وأجبرهم على الاستسلام وأسر عشر آلاف جندي بريطاني إيطاليا طول هالفترة كانت محايدة في الحرب لكنها كانت مشتهية تدخل علشان يمكن تطلع لها بأراضي أو سلطة أو شيء يفيدها فكلموا النمسا سلام نمسا ممكن تعطينا شوي من أراضيكم وبالمقابل نساعدكم في الحرب النمسا ردوا عليهم يع قلعوا سلام حلفاء وبذا انضمت إيطاليا للحرب وقضت وقت طويل منها تتقاتل مع النمسا إلى أن انهزموا هزيمة غبية في معركة اسمها كابوريتو أظنت النطق كابريتو في هالوقت وعلى بعد مئات الكيلومترات ألمانيا فاخت من عدم مقدرتها على تحقيق أي انتصارات أمام فرنسا في الجبهة الغربية من الحرب فقررت أن تهجم هجوم قوي واحد يقلب موازين الحرب ويستنزف قوات فرنسا الهجوم كان يستهدف مدينة اسمها فردان لو خذوها بيفتحون الطريق لباريس الألمان عدوا عتادهم واستعدوا لأن يكون هذا أكبر هجوم في تاريخ البشر والنتيجة كانت وبعد فترة قتال استمرت تسع شهور ما حد فيهم قدر يحقق أي تقدم لا الألمان ولا الفرنسيين هذا حرب الخنادق باختصار مهما تسوي تبقى النتيجة تعادل في هالأثناء أيضا صارت معركة بين الألمان والفرنسيين والإنجليز جنب نهر اسمه نهر السوم الطرفين خسروا خسائر كبيرة خصوصا الإنجليز لكن الجيش الألماني تراجع شوي شوي كم كيلومتر وراء في الغرب روماني قررت تنضم للحلفاء بلغاريا انضمت لقوات المركز والدولتين جلسوا يتضاربون مع بعض 
اليونان شافت نفسها عالقة وسط دول متحاربة فقالت ايه ليش لا ندخل الحرب وطيحوا ملكهم وانضموا للحلفاء المستعمرات الاوروبيه في افريقيا طول الحرب كانت تصير فيها معارك ومناوشات من قبل الجنود الاوروبيين هناك ما يسعنا ندخل في التفاصيل لكن لازم نشير لها في الجبهه الغربيه البريطانيين حققوا تقدم بسيط امام الالمان فقرروا ان يكملون تقدمهم بالمزيد من الهجمات الكبيره ولكن هوهو هالمره استخدموا دبابات طبعا مثل ما هو متوقع بحرب الخنادق ما تقدر تسوي شيء البريطانيين ما قدروا يحققون تقدم كبير لو تلاحظون في عملاق نائم من بداية الحرب للحين ما جبنا له طاري أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية من أول الحرب وهي معلنة حيادها تقريبا ما ارسلت جنود او اعلنت الحرب على احد لكنها كانت تسلف الحلفاء بريطانيا وفرنسا والشله فلوس كم هائل من الفلوس الصج ان اقتصاد امريكا انتعش منها الحرب بشكل كبير لانه صار عندها زباين يشترون منها سلاح واكل ومواد خام ويتدينون مبالغ ضخمه من كثر ما امريكا سلفت الحلفاء حطت نفسها في موقف غريب شوي يقولون في عالم البنوك اذا اعرت احد مبلغ صغير انت الان تملكه اذا اعرته مبلغ كبير هو الان يملكك الحلفاء مديونين بمبالغ ضخمه لامريكا وبسبب هذا الشيء امريكا خافت ضروري ضروري ان يفوز الحلفاء علشان تضمن ان هالحكومات تبقى موجوده وترجع لها فلوسها المانيا بالمقابل ما كان عاجبها ابدا تدخل امريكا ومساعدتها لخصومها ف علشان تقطع الدعم عن بريطانيا وتجوعهم بدأت تغرق السفن القادمة من أمريكا ورايحة لهناك وفوق ذا ألمانيا أرسلت برقية سرية إلى المكسيك جارة أمريكا يقولون لها على مكسيك لو أعلنتوا الحرب على أمريكا فبنساعدكم ماديا وبنعاونكم على استعادة أراضيكم اللي أخذتهم منكم تكساس أريزونا نيو مكسيكو ها؟ رأيكم؟ لسوء حظ المانيا البريطانيين كانوا يتجسسون على برقياتهم وعلموا امريكا عن خطتهم امريكا شافت انه ما يصلح تظل ساكته ولازم تتعامل مع المانيا فاعلنت الحرب عليها في عام 1917 طبعا بين اعلان امريكا للحرب وبين ارسالها لقواتها الى اوروبا كان في فتره زمنيه طويله لان امريكا في ذاك الوقت ما كانت بقوه اليوم، كانت محتاجه وقت على ما تجهز نفسها للحرب، على ما امريكا تجهز نفسها، روسيا بسبب كثره الهزائم ونقص الاكل من الحرب قامت فيها مظاهرات وثوره اجبرت قيصرها على التنازل عن الحكم، طبعا المانيا كان لها دور في هالمظاهرات لكن ما عندنا وقت نتكلم عنها، المهم ان حكومتها الجديده واللي كانت اشتراكيه على فكره ما كانت تبي تكمل الحرب فانسحبوا ببطء وخسروا جزء كبير من اراضيهم واعلنوا السلام مع قوات المركز. الحلفاء في الصج تورطوا يوم انسحبت روسيا، المانيا الان ما يحتاج تقسم قواتها بين الشرق والغرب وتقدر تتفرغ لبريطانيا وفرنسا عدل. الشيء الوحيد اللي ممكن يعطي الحلفاء فرصه للمقاومه ويرجع التوازن هو امريكا، لكن أمريكا كانت بطيئة وباردة وباليالا تتحرك ألمانيا كانت مدركة هالشي مع أن الآن قواتها ما عادت مشتتة من بعد انسحاب روسيا إلا أنها منهكة من الحرب الطويلة وصول أمريكا قد يعادل كفة الحرب وقد يقلبها عليهم إذا ألمانيا كانت ناوي تفوز في هالحرب ضروري ضروري ينهونها قبل لا توصل أمريكا بقواتها الجديدة ما في وقت الآن مو بلازم يدخلون باريس أو حتى يهزمون خصومهم أهم شيء يخلون بريطانيا وفرنسا يقولون اوكي خلاص بس خلاص نتفاوض <تصفيق> فجمعت المانيا كل مواردها في هجوم انتحاري باتجاه باريس استخدمت فيه كل شيء عندها طيارات قنابل غاز اي سلاح يطيح في يدها و مثل كل المعارك في الجبهه الغربيه ولا طرف قدر يفوز على الثاني بسبب الخنادق قوات أمريكا وصلت أخيرا لمناطق الحرب لكنها ما ساعدت الأوروبيين مثل ما كانوا يتمنون باختصار قالت لهم <تصفيق> إحنا بنكون قوات مستقلة وما علينا من أحد <تصفيق> بعد أخذ وعطاء وشوي تهزيء من الأوروبيين أمريكا وافقت أن تعطيهم شوي جنود وترسل لهم المزيد بعد فترة رومانيا تصفقت من قوات المركز ووقعت معاهدة سلام 
الالمانيا والنمسا بداوا ياخذون بعض المناطق اللي كانت تابعه لروسيا في هالفتره من الحرب بدات تصير اشياء ما حد حسب لها حساب اولها ان المانيا بدات تتعرض لخيانات في جيشها من جنود تاثروا بالثوره الروسيه وافكارها الاشتراكيه الثوره اللي ساعدت المانيا على اشعالها قامت تحرقها الشيء الثاني واللي فعلا اتعب كل الاطراف كان تفشي وباء حول العالم بشكل مفاجئ الانفلونزا الأسبانية هي الجندي المجهول في الحرب العالمية الأولى هذا المرض أهلك الكثير من الدول وأضعف شعوبها وجيوشها اللي كانت متعبة من الحرب من الأساس الدول يدوب تقدر توقف على رجلينها الآن الآن احنا في اللحظات الأخيرة من الحرب الأمريكان أخيرا من بعد سنة من إعلان الحرب على ألمانيا تخالت بجنودها في المعارك هجموا هجوم واحد على ألمانيا بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألحقوا أضرار جسيمة بالجيش الألماني المتعب ألمانيا بدأت تستوعب أن النهاية قربت الحلفاء ظلوا يتقدمون ببطء ويحققون انتصارات ويطلعون قوات المركز من المناطق اللي دخلوها مثل بعض المناطق في صربيا بلغاريا أحد دول المركز أعلنت عن استسلامها الدولة العثمانية ايضا بدات تتراجع وتخسر الكثير من اراضيها، بدات تقوم ثورات ضدها في جزيرة العرب وما حولها وافقدتها السيطرة على الكثير من اراضيها هناك. بريطانيا اخذت بغداد وسيطرت على العراق، ايضا اخذت القدس ودخلت في معارك مع العثمانيين في فلسطين وسوريا واجبروهم على الانسحاب وفي النهاية طلب مفاوضات السلام. الفرنسيين والبريطانيين وقعوا اتفاقية سرية اسمها سايكس بيكو لتقسيم أراضي الدولة العثمانية بينهم وأيضا بشكل غريب بريطانيا أعلنت عن شيء يسمونه بوعد بالفور وهو ينص على إقامة وطن لليهود في فلسطين وكلنا ندري أن هالاتفاقيات أبدا ما بتسبب مشاكل في المستقبل قوات من الجيش النمساوي بدأت تتمرد عليه والمزيد من الثورات قامت داخل ألمانيا وهالثورات فعلا اضعفت الدولتين المانيا والنمسا انحطوا امام الامر الواقع ما في امل يفوزون في الحرب وعلى مضض قرروا يتواصلون مع الحلفاء ويطلبون منهم هدنه وبدء مفاوضات السلام الحلفاء وعلى راسهم امريكا رفضوا اي مفاوضات الا لما قوات المركز تطلع جنودها من بلجيكا وفرنسا وصربيا وبعد مفاوضات طويله وعريضه وما تنتهي الدول اخيرا وصلت لاتفاق واعلنت وقف اطلاق النار مؤتمر باريس للسلام واللي وقعت فيه معاهدة فرساي مع معاهدات أخرى لإنهاء الحرب كان مثير للجدل من نتائجه كان أن الكثير من الدول بتتقسم وتأخذ أراضيها وبيتم إنشاء منظمة دولية اسمها عصبة الأمم أو The League of Nations تهدف إلى المحافظة على السلام في العالم تقدر تقول أنها كانت نسخة أولية من الأمم المتحدة لكن الأهم من كل ذا تم الاتفاق في المؤتمر بأن يلقى لوم الحرب كله على ألمانيا والآن هي مجبرة على دفع تعويضات ضخمة للدول المنتصرة ألمانيا ابدا ما كانت تشوف ان هالشيء عادل وان في اهانه كبيره لها مو بمعقول انهم اللي ياخذون اللوم كامل لوحدهم خصوصا وان في دول دخلت الحرب قبلها وصعدت الامور روسيا مثلا لكن كانوا مهزومين وما عندهم اي نفوذ او قوه يتفاوضون فيها فقبلوا بالمعاهده غصبا عنهم وبذا انتهت الحرب العالميه الاولى طبعا كلنا ندري ان العقوبات الشديدة على المانيا وتحميلهم لهم الحرب بالكامل ما بيؤدي لغضب الماني جامح يغلغل في صدورهم وبعد كم سنة بيوصلنا الى باي انتهى الفيديو